Můj dnešní host je opravdu velký forma. Je to skvělý akordeonista, klarinetista, skladatel a zpěvák. Proslavila ho hlavně práce se Zuzanou Navarovou. Udělali jsme si za ním výlet do Prahy. Ahoj. Čau, Ferry. Mario, já jsem strašně rád, že jsi přijal pozvání do pořadu Amarela Vutara. Díky, že jste mě pozvali. Ty se chtěl sejít zrovna v parku tady na parukářce. Máš nějaký vztah tady k tomu parku, nebo? Tady na Žižkově žiju už nějakých skoro 20 let. Asi na čtvrtém místě. Na první místo bylo pod parukářkou, když bylo hezký. A hráli jsme tady jako různé hry. Takže tě to tady baví, mm. máš to tady rád. Jo, jo. Ty pocházíš z Malacek, ze Slovenska. A tam jsem se narodil. Narodil se tam. A jak jste se vlastně dostali do Prahy? Moji rodiče vlastně pocházejí, hlavně máma a, a moje <coughs> tátová máma ze Záhorské vsi. Pak jsme se přestěhovali do Bratislavy, a to jsem byl ještě malý kluk. Tam si chodili do školy? Tam jsem chodil do školy pro slabozraké. Dva roky, než jsem přišel o zrak, pak jsem šel do Levoče. Mm-hmm. To byla vlastně jediná možnost tehdy za komunistů, <coughs> protože to byla jediná škola pro nevidomé na Slovensku. No a pak jsem šel do Prahy na konzervatoři Jana Dejla. Co jsi studoval na té konzervatoři? Tě? Já jsem studoval akordeon. Akordeon. Akordeon a na klarinet, klarinet druhý obor. Druhý obor. My jsme tam museli mít jako dva nástroje plus samozřejmě klavír aby se měli větší uplatnění v životě, protože e, nás tam vlastně připravovali jako na učitelskou dráhu. Protože když nevidíš na dirigenta, nemůžeš hrát jako v orchestri. Takže čteš noty normálně jakoby nějakým brajlovým Braille. písmem hmm. a tak jo. No, super. Jsme se museli naučit vždycky jako na spaměť. Jak jste se seznámili se Zuzkou Navarovou? U nás na škole točil e, Mírek Janek takový dokumentární film, který se jmenoval Hamsa, já jsem. A já jsem jedno tak jako říkal, že by jsem chtěl hrát koncerty, že nechci učit vůbec. Prostě, že by jsem chtěl takhle se živit, jako týma koncertama a to. Pak mi zavolala o svaťáku zrovna Zuzka, tak jsem šel domů na vychovatelnu, tam, že Navarová, to jsem nevěděl, kdo to je, podle jména. A jestli s nima nechci hrát, jako zkusit to, že hrad, hle, hledají harmoniku. A jsem říkal, že jsem byl nadšený samozřejmě a, a jak jsem přišel potom za tou spolužačkou, s kterým jsme se připravovali na maturitu, říkal Navarová, že to je nerez, to neznáš. A jsem říkal, znám tu jednu písničku, co se hrávalo v rádiu. <laughs> tak jsme se sešli, pak už jsem s ním hrál. Jak dlouho fungovala vaše spolupráce teda? No, od 98. do 2004. Ty jsi byl původně vrcholový sportovec, je to tak? Tak já jsem přišel o zrak v 8 letech a pak jsem šel do té levoče, jak jsem říkal. Ano. A tam se měli tělocvikáře a chemikáře v jedné osobě a jednoho vychovatele. Tyhle ty lidi mě vedli k tomu sportu. Uh, tak v deseti letech se začala hrát, jako se učit golbal, to je takový sport uh, míčový pro nevědomí. Mm-hmm. Si lidi můžou najít na internetě golbal.cz. No a dělal jsem atletiku, už v deseti letech jsem začal jako běhat, sprint. A takhle jako postupně, postupně jsem se zlepšoval. A ve třinácti teda jsem byl mistr Evropy ve svým jako v Šácích. Mm-hmm. V Maďarsku tehdy to bylo, ty evropské hry, a 
ve Francii, potom o rok později zase. Mm-hmm. A pak jsem šel sem do, do Prahy, tak jsem dělal atletiku za slávy a už jako za dospělý. A to už bylo takový jako těžší se zlepšovat. Jako. Když běháš 60 a najednou běháš stovku, tak to se ti zdá strašně daleko. <laughs> Dlouho jsem se ještě věnoval potom golbalu a teď už asi, já nevím, sedm let už dělám. Tvoje kapela se jmenuje Bachtale Apsa, jak jste vznikli? Asi v roku 2009 mám dojem, to jsme ještě hráli s Kou. Dělali jsme tři CDčka, dva živáky, jeden, jednu studiovou nahrávku. Ta studia na Márávka, to jsou jenom samé moje písničky, to nejsou prostě tradicionály. CD se jmenuje Tony Barev, protože já vidím barvy, jako všecko to mám barevně. Cvičíme teď a chceme něco nového udělat. OK. Hodně spolupracuje s Bárou Hrzánovou, s herečkou. Jaké máte společné projekty? Je to už asi 10 let, co hrajeme takové představení divadelní. Jmenuje se Šunen Romale. Hraje tam Bára a Jana Boušková a já. Je to takový hudebno divadelní představení, kde jsou různé příběhy, které se sbírala paní docentka Ibšmanová mm-hmm. a, a Bára s Janou to skvěle hrajou a už jsme to rok nehráli. Teď o covidu jezdíme po domově důchodců. Už jsme objeli asi 27, 27 domově důchodců, jeden a jeden dětský domov. Jsme poslechli p- pána prezidenta. Prezident. Aby, že nemáme sedět doma, tak nesedíme. A máme pomáhat, tak pomáháme. Teď se spolu tak trošku projdem a já, já tě rychle vyspovídám. Na tvoji odpověď máš pouze 15 vteřin. Jaká byla tvoje nejoblíbenější dětská pohádka? Maťko Kupko. Doplň svět je místo pro? Zvířata. Co tě zaručeně uklidní? Spánek. Tři věci, které by si vzal na opuštěný ostrov? Harmoniku, piano a klárku. S kým bys nikdy nešel na pivo? O, s, s nějakýma skinem, s, k, s racistama. Sever nebo jich? Sever. Kdybys byl zvíře, co bys byl? Vela ryba. Já bych byl lev. Jo. A víš proč? Vypadáš. <laughs> Lebo lev je král divočiny. <laughs> Super. Teď tě teda pozvu do malostránské besedy, kde si spolu něco zahrajem. Co ty na to? OK. Jdem na to, OK. Jsme v malostránské besedě, kde to všichni máme strašně moc rádi, všichni muzikanti. Mario obzvlášť. Řekni Mario, proč? No, já jsem tedy s Kou začínal, my jsme tady z začátku zkoušeli, to ještě byla stará beseda, teď už je krásně zrekonstruovaná. A pak jsme tady hráli každý měsíc. A teď kam tady hrajeme z Bakt, ale hrajeme tady uh, poctě Zuzany Navarovi s kamarádama. A, takže to já to tady mám, to je moje srdeční záležitost. Ty jsi tady, tady v podstatě štangast. Mm, Domácí. Teď, teď už rok ne. Ale... <laughs> to je dobrý. Ale mám to tady rád. My si teda s Mariem dnes zahrajeme krásnou píseň. Jak se jmenuje vlastně ta píseň, Mario? Já jsem úplně... Avkema. A kdo ji složil? Uh, složil to možná Jana Čas Lepčík, on to teda aspoň tvrdil, nebo nevím, jestli to tvrdil, já už ani nevím, to už je to dávno. A jsem si to trošku upravil jako do rychlejšího tempa, než to hrál Ačo. OK, pojďme na to. Maky pane z Palmyry do mňory Pena vlak tikajte havo kočave Pena vlak tikajte havo kiyama Učekera ručavore Maky pane z Palmyry do mňory 
voix qui gaite avec le coup de chave. Mais la voix qui gaite avec le qui ama. Où tu queras, où tu amores. Avkema, je ne suis pas avkema. Prodé en tout manga, va avkaite avec le coup de chave. Avkema. Tune is one of the mine. Put on the old band, get off, get the harvest, go chavin. Toto byl Mario Bihári, multiinstrumentalista z Prahy. Protože mám v harmonice spoustu nástrojů. <laughs> A vy se těšte na další díl Amare Lavutara. <laughs>